ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஜானு ஹோம் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ரெசிபி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் வரகு அரிசி வெண் பொங்கல் பார்க்கவே இவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வரகு அரிசிக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இதையும் இந்த வீக் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்பெஷலான வரகரிசி பொங்கல் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ வரகரிசி இங்கிலீஷில் கூடோ மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு சிறுதானிய அரிசி தான் இது எவ்வளோ தேவைன்னா ஒரு ஒரு கப் நான் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப் அரிசி ஹாஃப் கப் பாசிப்பருப்பு ஸோ இது ஒன்றுனா இது ஒரு ஹாஃப் கப் நீங்கள் பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரே சின்ன பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் கேஷ்யூ ஸோ பொங்கல் செய்கிறதுக்கு முன்னால் இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஃபுட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணணுமா அப்படின்னு நம்மளாம் யோசிச்சுட்டே இருப்போம் பட் மஸ்ட்டு நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இம்யூனிட்டின்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி எல்லாம் ரீசன் டேஸ் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது தானாகவே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் குட்டீஸ்க்கு பிலோ டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கிட்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல நீங்கள் கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் செஞ்சு கொடுங்க நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த ரைஸ்க்கு இருக்குது ஸோ வரகரிசியில் நீங்கள் பொங்கல் செய்யும் போது உண்மையாகவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பச்சரிசியில் நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்களோ அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் யாருமே இது வேண்டாம்னு சொல்ல போகிறதில்ல நீங்கள் ஒன் டைம் செஞ்சு கொடுத்து தான் பாருங்களேன் இதே மெத்தடில் இப்படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக வரும் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ கிட்ஸுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை பெரியவங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இல்லை நம்ம நம்மளோட யூஸ்வல் ரெகுலர் ஃபுட்டில் கூட இந்த வரகரிசி பொங்கல் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் பொங்கலாம் செய்யலாம் பாயசமாக பண்ணலாம் அதெல்லாம் கம்மிங் டேஸில் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ பொங்கலுக்கு அரிசி பருப்பு ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னால் இந்த பருப்பு அரை கப் பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இல்லையா சிறு பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இதை லைட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த பாசி பருப்பை உள்ளே சேர்த்து சும்மா லைட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் லைட்டாக வாசம் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஸோ நீங்கள் அப்படியே போட்டு பொங்கல் செய்கிறதுக்கும் நீங்கள் வறுத்து போட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த பொங்கல் டேஸ்ட்டும் மனமும் நிச்சயமாகவே வித்தியாசமாகவே இருக்கும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் எப்போவுமே பருப்பு வறுக்கும் போது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க கரெக்டாக டூ மினிட்ஸ் போதும் டூ மினிட்ஸ் ஆனதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்ல ஒரு வாசனை வருது இந்த டைமில் இதை ஆஃப் பண்ணி அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்து நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் வரகரிசி ஸோ இது மூணு டு நாலு பேர் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இந்த ரைஸு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற பாசி பருப்பு சிறு பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இது இதே சேர்த்து நல்லா நீங்கள் ஒரு டூ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம இதை ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ அரிசி பருப்பு நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போதும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயாச்சு ஒரு சின்ன குக்கர் இருந்ததுன்னா குக்கரில் பண்ணுங்க பெஸ்ட்டாக இருக்கும் குக்கர் வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி மெஷர் பண்ணி ஊற்றிடலாம் ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்தோம் ஒரு கப் ரைஸுக்கு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றணும் நீங்கள் ஸோ பருப்புக்கு ஃபைனலாக இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக நம்ம எடுத்திருக்க மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இதே கப்பில் தான் எடுத்தோம் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு மூன்றரை கப் தண்ணி உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா ஊற வச்சு இந்த ரைஸ் எடுத்து உள்ளே சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த அரிசி பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அரிசி பருப்பை முதல்ல குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் ஃபைனலாக மிளகு ஜீரகம் தாளித்து விட போகிறோம் கொஞ்சம் போல் நெய் இல்லை தேங்காய் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் பொழு பொழுன்னு வெந்து வரணும் அதுக்காக நான் சேர்க்குறேன் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி மூணு விசில் வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ மூணு விசில் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம் பண்ணி வச்சுட்டு தென் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆகணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண
நல்லா சூடாகிடுச்சு ஃபஸ்ட் வச்சுருக்கிற மிளகு ஒரு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஓ கீரி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா சேர்த்தாச்சு இப்போ இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கிறேன் கிரேட்டரில் போட்டு இல்லை நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வச்சுருக்கிற கேஷ்யூ இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஃபைனலாக வச்சுருக்கிற சீரகம் அதையும் சேர்த்துடலாம் கேஷ்யூ கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் கேஷ் நல்லா கலர் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கிற பொங்கலில் தாளித்து கொடுத்துடலாம் வா சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஃபைனலாக கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம் பண்ணதுனால நல்லா குக் ஆகிருக்கு நீங்கள் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப குலைவா இல்லை கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த அரிசி வந்து டைட் ஆகும் ஸோ இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நல்ல ஒரு தேங்காய் சட்னி சூப்பராக ஒரு முருங்கைக்காய் சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா செம்ம டேஸ்டியான இந்த பொங்கல் நீங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலிக்கு சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வீட்டில் செஞ்ச சூப்பரான பொங்கல் அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் வெண் பொங்கல் பச்சரிசி பொங்கல் எப்படி செய்வீங்களோ அதே கலரில் தான் இருக்கும் அதே டெக்ஸ்டரில் தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய சேனல் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ ஸோ நிறைய நிறைய ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக நான் தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் அது ஹெல்தியாக நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ